നമസ്കാരം മുംബൈയിലെ കുള്ളാച്ചേരിയിലുള്ള ചെറു വീട്ടിലാണ് ജയകുമാർ വൈദ്യ എന്ന യുവാവിന്റെ കഥ തുടങ്ങുന്നത് ജയകുമാറിന്റെ ബാല്യം കടന്നു പോയത് കൊടും പട്ടിണിയിലും അവഗണനകളിലും കൂടിയായിരുന്നു അച്ഛനും അച്ഛന്റെ വീട്ടുകാരും ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ ജയകുമാറിനെയും കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് അമ്മ നളിനി വടപ്പാവും സമൂസയും ബ്രെഡും ചായയും മാത്രം ഒരു നേരം കഴിച്ച് തള്ളി നീക്കിയിരുന്ന ദിനങ്ങൾ ഇന്നും വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഓർമ്മയാണ് ജയകുമാറിന് ഒൻപത് വർഷം നീണ്ട നിയമ വ്യവഹാരങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് നളിനിക്ക് വിവാഹമോചനം ലഭിക്കുന്നത് അതിനിടെ നളിനിയുടെ അമ്മ രോഗിയായി കിടപ്പിലുമായി ഇതോടെ നളിനിക്ക് സ്വന്തമായി ഉണ്ടായിരുന്ന ക്ലറിക്കൽ ജോലി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിയും വന്നു പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ജോലികൾ ചെയ്താണ് നളിനി മകനെയും തൻ്റെ അമ്മയെയും പോറ്റിയത് അടുത്തുള്ള ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് പഴയ തുണികളും അല്പം റേഷനുമൊക്കെ നൽകി സഹായിച്ചു മകന്റെ പഠനത്തിനായി പല എൻ ജി ഒകളുടെയും സഹായത്തിനായി അമ്മ കയറിയിറങ്ങി ചിലരൊക്കെ മകനെ ഡ്രൈവറാക്കാൻ വിടൂ എന്ന മട്ടിൽ നളിനിയെ പരിഹസിച്ചു പക്ഷെ മകന് വേണ്ടി ആരുടെ മുന്നിലും കൈ നീട്ടാൻ അമ്മ മടിച്ചില്ല അമ്മ വന്ന് ഫീസ് അടയ്ക്കും വരെ പരീക്ഷയുടെ ഫലം തടഞ്ഞു വെച്ച സ്കൂൾ അധികൃതർ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ നിരവധി ഉണ്ടായിട്ടും ഈ അമ്മയും മകനും പൊരുതി നിന്നു ഇന്ന് അമേരിക്കയിലെ വെർജീനിയ സർവകലാശാലയിൽ തന്റെ ഡോക്ടറേറ്റ് പഠനത്തിലാണ് ഈ യുവ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പിൽ നാനോ ടെക്നോളജി നാനോ ഓസ്ലേറ്റേഴ്സ് നാനോ സ്കെയിൽ ഡിവൈസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചർ പഠിക്കുകയാണ് ജയകുമാർ ഈ യുവാവിന്റെ സ്വപ്ന സമാനമായ വളർച്ചയുടെ മുഴുവൻ ക്രെഡിറ്റും അമ്മ നളിനിക്ക് മാത്രമാണ് അവകാശപ്പെട്ടത് മറ്റുള്ളവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി കണ്ട സ്പേസ് സിനിമകളും ഡിസ്കവറി ചാനലും ഒക്കെയാണ് ജയകുമാറിൽ ശാസ്ത്രത്തോടുള്ള കൗതുകത്തിന് വിത്തു പാകിയത് അയൽപ്പക്കത്ത് ഗ്രഹണങ്ങളെ പറ്റിയും ജ്യോതിഷത്തെ കുറിച്ചുമൊക്കെ നടക്കുന്ന ചർച്ചകളും ജയകുമാറിലെ ശാസ്ത്രബോധത്തെ ഉണർത്തി അവരുടെ അശാസ്ത്രീയമായ ചർച്ചകൾക്ക് പകരം കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ശരിയായ കാരണങ്ങളാണ് അവൻ തേടിയത് അമ്മയാണ് പഠനത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ജയകുമാറിനെ പ്രചോദിപ്പിച്ചത് പിക്നിക്കിന് പോകാനോ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം പുറത്തു പോകാനോ ഒന്നും തന്നെ പണമില്ലാതെ അവൻ തൻ്റെ സ്കൂൾ കാലഘട്ടം തള്ളി നീക്കി അതേ കോളനിയിൽ താമസിക്കുന്ന അകന്ന ബന്ധുക്കളൊന്നും അവിടേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയതുപോലുമില്ല പക്ഷെ കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് നാളെ ഒരു മികച്ച ഭാവി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് അമ്മയും മകനും ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ചു മാസ്കോ ട്രസ്റ്റാണ് ജയകുമാറിന് സ്കൂളിലെ ഫീസിന്റെ ഒരു ഭാഗം അടച്ചതും കോളേജിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠനത്തിന് വായ്പ നൽകിയതുമൊക്കെ ടാറ്റ ട്രസ്റ്റ് ഇന്റർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും ചില വ്യക്തികളും ചിലർ സഹായങ്ങൾ നൽകി എപ്പോഴും എല്ലാവരുടെയും സഹായം വാങ്ങുന്നത് ജയകുമാറിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അതിനാൽ ഒരു ടി വി റിപ്പയർ ഷോപ്പിൽ പാർട്ട് ടൈം ജോലി ചെയ്ത് മാസം നാലായിരം രൂപ സമ്പാദിച്ചു കുർലയിലെ ഒരു തുണിക്കടയിൽ ജോലി ചെയ്തും മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി അസൈൻമെന്റുകൾ ചെയ്തു നൽകിയും അവൻ പണമുണ്ടാക്കി അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ നീണ്ട കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് ജയകുമാർ കെ ജെ സോമയ്യ കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് നിന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാസ്സായി കോളേജ് പഠനകാലത്ത് റോബോട്ടിക്സിൽ മൂന്ന് ദേശീയ അവാർഡും നാല് സംസ്ഥാന അവാർഡും സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലൂടെ ലാൽസൺ ആൻഡ് ടബോയിൽ ഇന്റേൺഷിപ്പും ജയകുമാർ സ്വന്തമാക്കി തുടർന്ന് ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ റിസർച്ചിൽ ഗവേഷകനായി ചേരുന്നു മുപ്പതിനായിരം രൂപയായിരുന്നു പ്രതിമാസ പ്രതിഫലം ഈ തുക കൊണ്ട് ജയകുമാർ വീടൊക്കെ മോടി പിടിപ്പിക്കുകയും ഒരു എ സി വാങ്ങുകയും ചെയ്തു ഒപ്പം ജി ആർ ഇ ടോഫൽ പരീക്ഷകൾക്കായി അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിന് നല്ലൊരു തുക ചെലവായി ഈ തുകയുണ്ടാക്കാൻ ജയകുമാർ ഓൺലൈനായി രാജ്യാന്തര വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകാനും തുടങ്ങി ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ മൂന്ന് വർഷ ഗവേഷണത്തിനിടെ ജയകുമാർ രണ്ട് ശാസ്ത്ര പേപ്പറുകൾ സയന്റിഫിക് ജേണലുകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഇവയാണ് വെർജീനിയ സർവകലാശാലയിലേക്കുള്ള വഴി തുറന്നു കൊടുത്തത് ഗ്രാജുവേറ്റ് റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് ആയി ചേരാനായിരുന്നു ക്ഷണം തന്റെ ഓൺലൈൻ പരിശീലനം കൊണ്ട് അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള വിമാന ടിക്കറ്റിനുള്ള തുക ജയകുമാറിന് കണ്ടെത്താനും കഴിഞ്ഞു ഇതിലൂടെ അമേരിക്കയിൽ ലഭിച്ച പരിചയങ്ങളും സഹായകമായി രണ്ടായിരം ഡോളറാണ് ജയകുമാറിന് പ്രതിമാസം ലഭിക്കുന്ന സ്റ്റൈപ്പൻഡ് അഞ്ഞൂറ് ഡോളർ ഹോസ്റ്റൽ ഫീസിനും തന്റെ ചെലവുകൾക്കുമായി എടുത്ത ശേഷം ശേഷിക്കുന്ന തുക അമ്മയ്ക്ക് അദ്ദേഹം അയച്ചു കൊടുക്കും ഡോക്ടറേറ്റ് പഠനത്തിന് ശേഷം ഒരു ജോലി അതിനുശേഷം ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഹാർഡ്വെയർ ടെക്നോളജി കമ്പനി ഇതൊക്കെയാണ് ജയകുമാറിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അമ്മയെ അമേരിക്കയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഹാർഡ്വെയർ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ ഇന്ത്യ സ്വാശ്രയത്വം കൈവരിക്കണമെന്നാണ് ജയക